ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கிளாஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வாய்ஸ் வாய்ஸ் ஆடியபிளாக இருக்குங்களா ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க வாய்ஸ் அப்படியே ஆடியபிளாக இருக்கா ஓகே சார் ஓகே சரி ஓகே எல்லாம் எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்க பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா எக்ஸாம் எப்படி பண்ணீங்க எல்லாரும் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பதிலே சொல்ல மாட்டேங்க யாரும் சரி ஓகே சரி நம்ம டிஎன்பிசி ஏக்கு வந்து ஜிகேல வந்து டோட்டலா இன்ட்ராக்ஷன் கஷ்ட கொடுத்துடுறேன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஜிகேல இருக்கு சரிங்களா மேக்ஸ்ல வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சயின்ஸ்ல வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீனு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபைவ் டு செவனு ஜாகிரபி ஃபைவ் டு செவனு ஹிஸ்ட்ரி ஃபைவ் டு செவனு இந்த டைம் ஒன்பது கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க பாலிட்டி டென் டு டுவெல் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபைவ் டு செவனு ஐஎன்எம் ஃபைவ் டு செவனு யூனிட் எயிட் வந்து டென் டு டுவெல் யூனிட் நைன் ஃபைவ் டு செவனு இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் கொஷின்ஸ் சரிங்களா டிஎன்பிசி ஏஜை பொறுத்த வரையும் ஸோ இந்த வருஷம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பேட்டர்ன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நைன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஐஎன்எம்லேயும் ஒரு எயிட் டு நைன் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பேட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சு டோட்டலாக ரெண்டு சேர்த்தே வந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு கொஷின் கேட்பாங்க பதினேழு கொஷின் பக்கம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஐஎன்எம் மட்டுமே கவர் ஆயிருந்தது சரிங்களா எப்பயும் போல பால்டி வந்து பத்து கொஷின் நேராக கவர் ஆயிருந்தது பால்டி எப்பயும் போல கொடுத்துருந்தாங்க யூனிட் எயிட்ல வந்து லிட்ரேச்சர் பார்ட் குறைச்சிட்டாங்க திருக்குறள் ஒன்றே ஒன்று தான் கேட்டிருப்பாங்க எல்லாம் கல்வின்னு போட்டிங்களா கல்வின்னு போட்டிங்களா அதுல அதுக்கு ஆன்சரு கல்வி தான் போட்டிருப்பீங்க ஏன்னா கல்வியை பத்தி இருக்கிறதுன்றதுனால அதனால ஊல் தான் ஊல் ஊல்னு இருக்குல்ல அதுதான் ஆன்சர் இதுதான் ஆன்சர் வந்திருக்கும் அது கல்வியை பத்தி சொல்ற மாதிரி வந்திருக்கும் ஆனா அது ஆன்சர் கிடையாது திருக்குறள் நம்ம ஃபுல்லாக படிச்சதால அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் சில கேள்வி அப்படிதான் வரும் ஒன்றும் பண்ற பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன்மே வந்து நாம் நல்லா தான் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் என்ன வழக்கம் போல இப்போ பேட்டர்ன் கேட்கல கொஞ்சம் தான் கேட்டிருந்தேன் எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்ட் பேஸ்ல கேட்டுருந்துருப்பாங்க ஜாகிரபி வந்து ஒரு டாபிக் மட்டும் நம்ம கவர் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம் விண்டு நம்ம கவர் பண்ணல அந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம் விண்டு கவர் பண்ணல மற்றபடி மான்சூன் வந்து கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ஜிஐ டேக் இதெல்லாம் கலந்து வந்திருக்கும் யூனிட் நைன் இதுவும் கலந்து வந்திருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டஃபாக தான் கேட்டிருந்தாங்க சயின்ஸ் வந்து பயாலஜி ஈஸியாக தான் வந்திருக்கும் பயாலஜி ஈஸியாக தான் இருந்தது பிளட் டெஸ்கவர் பண்ணது யாரு அந்த மாதிரி தானே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நாமளாக தான் வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ இது மூலமாக எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க பேட்டன் எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க பேட்டன் மாறலாம் சயின்ஸ் திடீர்னு பதினஞ்சு கேள்விக்கு மேலே போகலாம் ஹிஸ்ட்ரிக்கு போகலாம் ஆனால் கொஸ்டினோட சிலபஸ் வைஸ் மாற்றல சரிங்களா கிறிஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐவிசி எத்தனை கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் கொஸ்டினே கேட்கலையா இப்ப கேக்குறதே இல்லையா அப்படிலாம் இல்ல எல்லா எக்ஸாம்லயும் கேட்பாங்க எல்லா எக்ஸாம் கேட்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி குப்தா சத்தன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க குப்தா ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க டெல்லி சுல்தான் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முகுல்ஸ் அதுவும் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வேற என்ன கேட்டிருந்தாங்க விஜயநாதன் ஹுமாயின் ஒரு கேள்வி வந்ததா ஹுமாயின் ஒரு கேள்வி வந்ததா ஆன்லைன்ல இருக்க யாரா சொல்லுங்க ஹுமாயின பத்தி ஒரு கேள்வி வந்ததா ஆன்லைன் இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க எக்ஸாம் எழுதுனவங்க இப்ப இந்த ஹிமாயின் ஹிமாயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுல வரவரு எந்த டைனாசிட்டிக்கல வரவரு எதுல வரவரு முகல் சார் முகலாயர்கள் வருவாரா
என்னது இது என்ன கிருஷ்ண குரு நம்மளது இருந்தா இது நம்மளது இல்லையே யார கிருஷ்ண எடுத்துட்டு இருக்கு எதுல ஒருவரு முகுஸ் இல்ல முகுஸ்ல ஒருவரு ஆனா அந்த மைன் கிடையாது நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் சொல்றான் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் வந்து முகுஸ் ஒரு மைன் கிடையாது பாமணி சுல்தான்ல ஒரு மைன் வருவார் அது புக்லயே கிடையாது சரிங்களா அந்த கேள்வி கேட்டுருந்தான் சோ அவன் கேட்ட ஒன்பது கேள்வியில ஒரு அஞ்சு டு ஆறு கேள்வி மேக்ஸிமம் ஆறு கேள்வி ஈஸியா இருந்தது புக்ல கிடைக்க கொஸ்டின் டேரக்டா கேட்டுருந்தான் சரிங்களா மன்ஸ் ஆஃப் தான் யாரு கொண்டு வந்தது அந்த மாதிரி ஈஸியா கேட்டுருந்தான் ஆனா அந்த மூணு கேள்வி வந்து வெளியே போயிருக்கான் சரிங்களா அது வெளியே எப்படி போயிருக்கானா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல சுமாயனை பத்தி கேள்வி இருக்கு பாமணி சுல்தான பத்தி அவனை கேட்டிருக்காங்க ஆனா அதே கொஸ்டின் கேட்கல அவள் அவரை பத்தியான ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு சோ அதை பேஸ்ல தான் படிச்சவனும் அதே மாதிரி டெல்லி சுல்தான்ல அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜில வந்து ஜாஃபர் கான் ஜாஃபர் கான்ன்றது யாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆசன் கங்கு இவர் யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதுறோம் புத்தா புத்தா இருக்கிறவங்க பரவாயில்ல விடுங்க சொல்றேன் நான் முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதுவங்க சொல்றேன் எப்படி பேட்டன் இருக்குன்றதுக்காக அந்த கொஸ்டின் கேட்கறேன் ஆசன் கங்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆசன் கங்கு ஆசன் கங்கு தெரியுமா விஜய பாமணி யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது இல்ல விஜய பாமணி புத்தாஸ் அப்புறமா சவுத் இந்தியன் விஜய பாமணி சுத்தா யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணுது தலைமையிருப்பாரு அந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி அதே கொஸ்டின் கேட்காம அது டிஃப்ரெண்டா கேட்டு ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஆனா புக்ல இல்ல இவங்க ரெண்டு பத்தி பேர் என்ன புக்ல இல்ல ஹிமாயின் பாமன் சுல்தான பத்தியும் புக்ல இல்ல சரிங்களா இன்னொரு கேள்வி வந்து லோத்தல பத்தி ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் லோத்தல எதுக்கு கீழே வருது எதுல வருது இந்தியா சாலி சொல்லிச்சு அது கீழே வருது அது அதுக்குள்ளதான் இந்தியா சாலி சொல்லி கீழே வருதா சரி இதை எப்படி கேட்டிருந்தானா எந்த ரிவர் கீழே இருக்கு நாவல் டாக்கியட் இருக்கும் ஓகே அது ஓகே எந்த ரிவர் கீழே இருக்குன்னா ஸ்கூல் புக்ல எப்படி இருக்குன்னா ட்ரைபுட்ரியா சபர்மதின்னு இருக்கும் சரிங்களா ட்ரைபுட்ரியா சபர்மதின்னு இருக்கும் ஆனா அவன் கொடுத்த கேள்வி வந்து போகவான் கொடுத்துருந்தான் இந்த ட்ரைபுட்ரா சபர்மதி தான் போகவா போகவான்றது புக்ல இல்ல சரிங்களா ஆனா மிச்சது வந்து கொஞ்சம் பேட்டர்னா கொடுத்தோம் நாலு நாலு ஆப்ஷன் எதுவும் தப்பு தான் கேட்டுருந்தோம் சோ இந்த கேள்வி கொஞ்சம் நமக்கு வந்து புக்ல இருந்து இலையை போயிருந்தோம் அப்புறம் இந்த கல்ஃப் ஆஃப் கட்சியில் இருக்க கல்ஃப் ஆஃப் காம்பட்டர் இருக்கான்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அது வந்து ஒரு நேவன் டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி புக்ல இல்லாததை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி அந்த கான்செப்ட்ல வேற ஏதாவது சோர்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து படிச்சு பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வேற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் புக் போறேன் அதுக்காக நான் வேற நல்லா டீப்பா படிக்க போறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா மிச்சகர் ஆறு கொஸ்டின் விட்டுருவீங்க எப்பயுமே ஜிகே பொறுத்த வரையும் செவன்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பிளஸ் வந்து நீங்க படிச்சிருந்தா அட்டம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் படிச்சிருந்தாவே அட்டம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் குரூப் ஃபோர் மாதிரி எக்ஸாம்ல ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேல இருக்கும் அந்த மாதிரி டிகிரி லெவல் எக்ஸாம்ல ஃபார்ட்டி பிளஸ் அது ஃபார்ட்டி ஃபைவா கூட இருக்கலாம் சரிங்களா ஆனா குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரையும் ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின் பிளஸ் வரும் படிச்சிருந்தா அட்டம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் மிச்சம் வரும் லக்கு வச்சிட்ட போட்டு வரும் சோ இந்த பார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம கரெக்டா எழுதிட்டு மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு தேர்ட்டி இருக்கா இந்த தேர்ட்டில ஒரு பதினஞ்சு இல்ல ஒரு பத்து ரெடி பண்ணா போதும் அப்ப ஐம்பத்தஞ்சு டு அறுபது மேக்ஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சு சோ எண்பத்தஞ்சு கேள்வி பக்கம் கரெக்டா போயிடும் எண்பத்தஞ்சுக்கு மேல எடுக்கிறாங்க நைன்டி பக்கம் எண்பது டு நைன்டி இருந்தாலே டாப் மார்க் தான் டாப்பர் மார்க் தான் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியாது இதுக்கு அவங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம் கிடையாது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியாது சோ பர்சன்டேஜ் தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேல எடுத்தாலே என்ஆஃப் மார்க் தான் ஆனா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இப்ப எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க இந்த ஜிகேல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி சில பேர் பிப்டி ஃபைவ் சில பேர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ன்றது ரொம்ப நல்லா படிச்சவங்களா இருக்கலாம் டிபிஎஸ் படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் செவன்டி பிளஸ் செவன்டி ஃபைவ் பண்ணிருப்பா
அவங்க டிஎன்டிசி நான் ஒன்பதாவது படிச்சிருக்கோம் இது பங்களா இருப்பாங்க டெக்னிக்கலும் எதுவும் பேருந்து படிச்சவங்க அறுபத்தஞ்சுல டாப் மார்க் இருக்கு ஐம்பத்தஞ்சு ஆவரேஜா பண்ணிருக்காங்க நாற்பதுல நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வந்து மினிமம் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டஃபான கொஸ்டின் பேப்பர் தான் ஆனா புக்கை நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதுலயும் செவன்டி மே எடுத்துக்க முடியும் சரிங்களா சோ இவ்வளவுதான் கொஸ்டின் பேப்பர் எப்பயுமே இப்படிதான் இருக்கும் ஒரு பத்து கேள்வி கேட்கறா அப்படின்னா அது அஞ்சு கேள்வி புக்ல இருந்து வரும் ரெண்டு கேள்வி ப்ரீவியஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் மூணு கொஸ்டின் எங்க இருந்து வருது தெரியாது ஜெனடிக்ஸ் பத்தி இருக்கிற அந்த டிசீஸ் ரிலேட்டடா பார்த்து ஜெனடிக்ஸ் பத்தி பார்த்துக்கலாம் இதை பார்த்தீங்கன
இந்த இந்த பேட்டர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஆன்லைன் இருக்கிற நமக்கு என்ன <laughs> Indus Valley Civilization This is the first topic The second topic is Guptas The third topic is Delhi Sultan The fourth topic is Mughal The third topic is மாரத்தாஸ் விஜயநேர பாமணி சுல்தானே சோ சவர் லாஸ்ட் டாபிக் வந்து சவுத் இந்தியன் ஹிஸ்டரி சோ இது வந்து ஹிஸ்டரி இதுல கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியான் இருக்குல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு ஒரு டைனசிட்டி கீழேயும் சில முக்கியத்துவங்கள் இருக்கும் சரிங்களா எத்திக்ஸ் புக் இருக்கு டுவெல்த் புக் சரிங்களா அந்த புக்ல சில இதெல்லாம் கவர் ஆகும் நான் சிலபஸ் எடுக்க போகணும்னு சொல்றேன் ஸோ அந்த புக்கு அவங்களோட பண்பாடு பத்தியே சில இதெல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா அவங்க எப்படி என்னன்னா ஆகியோசி டெவலப் பண்ணாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதை வச்சு கேள்விக்கும் ரொம்ப ரேரா தான் கேட்பாங்க பட் இருந்தாலே அதெல்லாம் பார்க்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் அது சரிங்களா சார் விஜயநகர் அண்ட் பாமினி வந்து எந்த டாபிக் கீழே வரும் சார் இல்ல அதுவே தனி டாபிக் தான் அது சிலபஸ்ல நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க உங்க சிலபஸ் வந்து விஜய பாலன் சுல்தான் நீ கொடுத்துருக்க மாட்டான் ஆனா குரூப் ஒன் சிலபஸ் எடுத்தீங்கன்னா விஜய பாலன் சுல்தான் கொடுத்துருப்பான் ஆனா உங்க சிலபஸ் பாத்தீங்கன்னா விஜய பாலன் சுல்தான் இருக்காது ஆனா இதுல ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருப்பான் அந்த ரெண்டு கேள்வி என்ன கேள்வி அப்படின்னா ஹிமாயனை பத்தி ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க ஹிமாயன் வந்து முகுல் சுல்தான் வருவாரு சரிங்களா ஹிமாயன் யாரோட பையன் ஹிமாயன் யாரோட பையன் பாபரோட பையன் இவரோட பையன் யாரு ஹிமாயனோட பையன் யாரு அக்பர் சரிங்களா ஆனா இந்த ஹுமாயின் யாருன்னா பாமணி சுல்தான்ல ஒரு ஹுமாயின் இருந்திருக்காரு இது வந்து இப்ப ரீசண்டா உங்களுக்கு கேட்டிருக்கான் இதே கொஸ் இதே பேட்டர் ஆஃப் இவரை பத்தியான கேள்வி வந்து மாடி பிரிவியஸ் கொஸ்டின் இருந்திருக்கு சரிங்களா ஆனா இது வந்து விஜய பாமணி சுல்தான் வந்து சிலபஸ் குடுக்கல அப்படி அந்த அந்த வார்த்தை அந்த வேர்டு குடுக்கல ஆனா கேள்வி கேட்டிருக்கான் அதே மாதிரி முகமது கவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பான் 
முகமது கவான் ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போம் இவர் வந்து இந்த த்ரீ தௌசண்ட் மேனஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் கையெழுத்து பிரதிநிதிகள் சொல்லிட்டு அது எந்த இடத்துல வந்து அது இது ஓப்பன் பண்ணாது கேட்டிருப்பாங்க பிடாது அந்த இடத்துல ஸ்கூல் புக்கு லெவல்த் புக்ல இருக்கு இந்த கேள்வி ஸ்கூல் புக்ல இல்ல இந்த கேள்வி ஸ்கூல் புக்ல இருக்கு சரிங்களா இது இவர் இவர் யாருன்னா இந்த விஜய பா பாமணி சுல்தான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முகமது த்ரீன்னு ஒரு மன்னன் இருப்பான் முகமது த்ரீன்னு ஒரு மன்னன் இருப்பான் அந்த மன்னனுக்கு இருக்க ஒரு பிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி சரிங்களா அவர் தான் முக்கியமா வேலை பண்ணிருப்பாரு ஆஹ் இந்த முத்து படத்துல முத்து படம் பாத்துருக்கீங்களா முத்து படத்துல வந்து ரஜினிகாந்த் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பார் போல ஆனா அவர் மேல தப்பு சொல்லி தப்பு சொல்லி கடைசி அவர்கிட்ட ஊட்டி அனுப்பிச்சுருவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இந்த முகமது கான் வந்து பிஎம்மா எல்லா வரையும் அவருக்கு செஞ்சிட்டு இருப்பாரு யாருக்குன்னா இவரோட மன்னன் முகமது த்ரீ இவர் யாருன்னா அந்த படத்துல வர ராஜா அந்த ராஜானா யாரு அந்த படத்துல வரவானே வருஷம் பரத் பாபு இருக்காருல்ல சோ அவர் மாதிரி இவரு முத்து முத்து மாதிரி வந்து முகமது கவானு ஆனா இவர் பண்றது யாருக்கு பிடிக்கல ஆனா இவங்களே போட்டு கொடுத்து ஆஹ் இது பண்ணிடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இவர் கொண்டு வாங்க அது பாமி சுல்தான் கீழே வரும் இந்த கேள்வி புக்ல இருக்கு அந்த த்ரீ தௌசண்ட் மேனஸ்கிரிப்ட் வந்து எங்க டெவலப் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எங்க எங்க உருவாக்குனாரு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க பிடார்னு சொல்லிட்டு லெவல்த் புக்ல இருக்கு சரிங்களா ஆனா செவன்த் புக்ல கிடையாது லெவல்த் புக்ல இருக்கு சோ இதுதான் இந்த டாபிக் இவங்களுக்கு சிலபஸ் இருக்கு இந்த வார்த்தை சரிங்களா சோ இதுதான் எல்லா டாபிக் கேட்க போறோம் உங்களுக்கு வந்து இது எத்தனை கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டு கேள்வி கேட்டான் சரிங்களா குப்தாசன் ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருப்போம் டெல்லி சுல்தான் ரெண்டு கேள்வி முகல்ஸ் ரெண்டு கேள்வி மாரத்தா கேட்டானான்னு தெரியல விஜய சுல்தான ரெண்டு கேள்வி கேட்டிருப்போம் சரிங்களா சௌத்தி கேட்டா நான் கேள்வி ஹம் கேள்வி கேட்டானா என்ன சரி ஓகே அதை பாத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சோ டோட்டலா வந்து ஒன்பது கேள்வி வந்து இஸ்டியன் ஐயன் நம்ம இஸ்டியன் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவே கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஐயனம் இல்லாம சரிங்களா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு நைன் கொஸ்டின் இதுல இருந்தே வந்திருக்கு அப்படின்னா அவன் பேட்டர்ன் மாத்தி இருக்கான்னு தான் இருக்கும் சரிங்களா சோ ஒரு டாபிக்கா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சொல்லி சொல்லி வச்சு நீங்க ஆரம்பிப்போம் ஒரு <laughs> அது வந்து டிராப்ட் அந்த டிராப்ட் ரெடி பண்ணிட்டு ஆட் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் நீங்க அது கிளாஸ் மூலமாவோ இல்ல முன்னாடி நீங்க அட்டன் பண்ண கிளாஸ் மூலமாவோ இல்ல இதுக்கப்புறம் நீங்க அட்டன் பண்ண போற கிளாஸ் மூலமாவோ இல்ல நீங்க எடுக்கிற ரெஃபரன்ஸ் புக் மூலமாவோ இல்ல பீஸ் பேச சால்வ் பண்றது மூலமாவோ அப்படிதான் நீங்க ஆட் பண்ண முடியும் அப்படி ஆட் ஆன் பண்ணாதான் இது பண்ண முடியும் ஒரே செட்ல வந்து இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஜிகே ஜிகே எடுத்து கடல் இதுக்கு நீங்க புக்கு தான் போடணும் தனியா ஐவிசிக்கே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு புக் இருக்கு அந்த புக் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ் சொல்ல முடியாது எக்ஸாம் இது தேவை எக்ஸாம் இது கேட்பான் இது எக்ஸாமுக்குள்ள வரும் இப்போ டாப்பிக் ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் படிச்சு ஆயிரம் பாயிண்ட் படிக்கிறீங்க இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் வந்தா ஓகேவா நூறு பாயிண்ட் படிக்கிறீங்க இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் வந்தா ஓகேவா பத்து பாயிண்ட் படிக்கிறீங்க ரெண்டு பாயிண்ட் வரணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்டாவது வரணும் அந்த மாதிரி சிலபஸ் அனலைஸ் பண்ணி படிக்க வேண்டிய படிச்சதா உங்களுக்கு கெயின் ஏன்னா நீங்க டெக்னிக்கலும் படிக்கணும் டிபி ஸ்பை மாதிரி தான் பரவாயில்ல மெயின் சிலவர் மாதிரி தான் பரவாயில்ல இப்ப அப்படி இருக்கும்போது எது தேவையோ அதை மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இல்லாததை படிச்சதை வச்சு எதுவுமே பண்ண கத்துக்கோங்க இது இல்லாம இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆப்ஷன்ல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா பர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து போர்டு எதுவும் கவர் ஆகும் மட்டும் சொல்லுங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்னா ஏன் இண்டஸ் வேலின்னு சொல்றாங்க ஏன் வந்து ஒரு நதி பக்கத்துல ஒரு இது உருவாகுது நாகரிகம் தண்ணி அடிப்படை மேக்சிமம் அங்க எல்லாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கும் இன்னொன்று செட்டே லேண்ட் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம படிச்சிருப்போம் ஜாகிரத்தில ஒரு ரிவர் உருவாகி அதுங்க வந்துட்டே இருக்கும்போது இங்க என்ன டெபாசிட் ஆகும் 
அலுவல் சேல் டெபாசிட் ஆகும் அதனால பெட்டே லேண்ட் இருக்கும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் தண்ணி எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்போ அங்க ஈஸியா வந்து மக்கள் வந்து அதிகமா வந்து சேருவாங்க சரிங்களா பெரிய பெரிய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் சண்டை போட்டிருப்பாங்க இதுல சரிங்களா சோ இந்த சாலி சிவிலைசேஷன் இது முன்னாடி எல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த சாலி சிவிலைசேஷன் ஒரு மக்கள் வந்து உருவாக்கி ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்திருக்கும் மக்கள் எல்லாம் வரே திடீர்னு வந்து திடீர்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி கருக்காலத்துல இருந்திருப்பாங்கல்ல அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேலிலிப்டி கேஜி டேலிலிப்டி கேஜி சரிங்களா அதாவது ஓல்டு ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் மீசோலிப்டி கேஜின்னு வரும் சரிங்களா அதாவது டாலியோலிப்டிக்ல இருந்து நியோலிப்டிக் போறது நடுவப்பட்ட ஒரு ஏஜி சரிங்களா நியோலிப்டிக் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்க நியோலிப்டிக் ஏஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் சரிங்களா வேலூர் பக்கத்துல பையன் பள்ளின்னு ஒரு ஊர் இருக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பையம்பள்ளி அது வந்து ஒரு நியோலிப்டிக் ஏஜ் சரிங்களா அங்க அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் நிறைய கிடைச்சிருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் எவிடன்ஸ் தான் விவசாயம் பண்ணதுக்கான சான்றுகள் நிறைய கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் டேலிலிப்டிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணுல ராபர்ட் புரூஸ் ஃபுட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லாவரம் 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 எங்க இருக்கு பல்லாவரம் எங்க இருக்கு சென்னையில் இருக்கு யாரு பிறந்த ஊர் அது பல்லாவரம் சமந்த பிறந்த ஊர் இல்லையா சரிங்களா பல்லாவரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டாக்ஸ் டூல் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க கை கோடாரின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆண்டாக்ஸ் டூல் சோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல சார் ராபர்ட் குட் வந்து பல்லாவரத்துல ஆண்டாக்ஸ் டூல் அது எந்த காலத்தை சேர்ந்ததுன்னா பாலி டாலிலிப்டி கேஜில் சரிங்களா சோ அதுக்கப்புறம் நியோலிப்டி கேஜ் வந்து பையம்பள்ளி நம்ம ஊர்ல இருக்குல்ல பையம்பள்ளி சரிங்களா இதுக்கப்புறம் என்ன ஏஜ் வந்துருக்கும் அப்படின்னா பிரான்ஸ் ஏஜ் சரிங்களா பிரான்ஸ் ஏஜ் பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னா காப்பர் காப்பர் சால் கொலிப்டி கேஜின்னு சொல்லுவாங்க காப்பர் கண்டுபிடிச்ச ஏஜ் எது சோ சால் கொலிப்டி கேஜின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் கண்டுபிடிச்ச ஒரு மெட்டல் அப்படின்னா காப்பர் தான் ஹியூமன் கண்டுபிடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல் எதுனா காப்பர் சோ இந்த காப்பரை கண்டுபிடிச்ச காலகட்டம்னா இந்த சொல்லி சொல்லிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அப்ப இவங்களுக்கு அயனை பத்தி தெரியாது நோ நாலேஜ் அபவுட் அயன் நோ நாலேஜ் அபவுட் அயன் இது முக்கியமான பாயிண்ட் இரும்பு புரியல சரிங்களா நோ நாலேஜ் அபவுட் அயன் சரிங்களா <laughs> 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 அதான் நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அங்கேயே சொல்லிட்டாங்களே நியூ லிப்டிக்னா நியூ ஸ்டோன் சொல்லிட்டாங்களே இப்ப இந்த காலத்துல என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா பாலிஸ்டிக் டைம்ல பார்த்து அச்சுவல் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அச்சுவலியன் டூல்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது பிரான்ஸ்ல இருக்கிற அச்சுவல் டைரக்டர் அந்த கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அச்சுவலியன் டூல்ன்றது அதாவது கைக்கு அடக்கமா இருக்கும் அந்த கல் சரிங்களா இந்த கல் பயன்படுத்தினா ஈஸியா வந்து அனிமல் கொள்ள முடியும் அப்படின்ற மாதிரி கல் கல் கொடுத்தா அது அச்சுவலியன் டூலா இருக்கும் நியூ லிப்டிக் அது மாதிரி ஒரு டூல் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க லெவலேஷன் டூ டூல் அந்த மாதிரி டூல் வந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் அதை விட ஷார்பா இருக்கிறத வந்து காப்பர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா சோ இந்த டைம்லயும் வந்து நிறைய அந்த போன் இருக்குல்ல எலும்பு இருக்கு எலும்பு வச்சும் சில ஷார்பான ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க டூ மீன் மீனோட தூண் முள்ளு இருக்குல்ல அதை வச்சு கட்டுல ஒரு மீன் இருக்கு கட்டுல ஒரு மீன்ல வந்து ஐவிசி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பாத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு அது பதினாம் வளர்ச்சி மாதிரி தான் கல் யூஸ் பண்ணிருப்போம் கல்லு கழிச்சு ஏதோ கிடைச்சிருக்கோம் அதை வச்சு டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அயன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா 
இது கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது இந்த விவசாயம் பண்றதுக்கான இது கத்தி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்ப விவசாயம் பண்ண கண்டு விவசாயம் பண்ண கண்டுபிடிச்சப்ப என்ன பண்ணுவாங்க விவசாயம் பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துக்கு சண்டை வரும் சண்டை வரப்பதான் என்னாச்சு எல்லாருமே தனித்தனியா ஒரு குழுவா மாற ஆரம்பிச்சாங்க ஜனாஸ் ஜனபதாஸ் அப்படின்னு சரிங்களா அப்ப ஏதாச்சும் கிங்டமா மாறிச்சு கிங்டம் மாறினப்போ இடத்துக்கு சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க இடத்துக்கு சண்டை போடுறப்ப என்னாச்சு அதுல சில அரசியல் விளையாட்டு உள்ள வந்த அதான் பாலிட்டி எக்கனாமிக் பேஸ் பண்ணி பாலிட்டி உருவாச்சு அதுக்கப்புறம் மக ஜனபதாஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் நமக்கு சிலபஸ் கிடையாது சொல்றேன் மக ஜனபதாஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து மகதா இதெல்லாம் சிலபஸ் கிடையாது சும்மா சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> குப்தர்கள் வருவாங்க வரும் குப்தர்களுக்கு அப்புறம் யார் வருவாங்க அர்ஷா டைனசிட்டி வரும் அர்ஷாக்கு அப்புறம் மெடிவல் இந்தியா பிரிப்பாங்க அது வரும் ஏன்சென்ட் சரிங்களா இதெல்லாம் சிலபஸ் கிடையாது இருக்குது மட்டும் சொல்றேன் மெடிவல் இந்தியா பிரிப்பாங்க சோ மெடிவல் இந்தியா பிரிக்கிறப்போ தனியா பிரியும் கீழே வந்து சவுத்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லவா சோலா பாண்டியா ஆட்சி பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஏன்சென்ட் டைலுமே கீழே நம்ம சோலா சோலா இருப்பாங்க யாரும் வர மாட்டாங்க சோ அதுக்கப்புறம் லேட்டர் மெடிவல் பிரியும் லேட்டர் மெடிவல் பிரிக்கிறப்ப தான் டெல்லி சுல்தான் வருவாங்க அதான் முஸ்லீம் ஸ்டார்டிங் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து இதுல நான் தனியா சொல்றேன் நீங்க தனியா தான் பாக்காதீங்க எழுநூத்தி பன்னெண்டுல வந்து மகமது பின் காசி மன்றவர் உள்ள வருவர் துருக்கு துருக்கியரா ஒருத்தர் உள்ள வருவார் சரிங்களா அவர் வந்து முக அந்த முஸ்லீம் டேனஸ் காப்பிடுறதுக்கு வருவாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா பிடிச்சி பேட்ல் ஆஃப் கரைன் நடக்கும் பிரித்திரா சௌகனுக்கும் மகமது கோரிக்கும் நடக்கும் பேட்ல் ஆஃப் கரைன் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நடக்கும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து மகமது கோரி தோத்துருவாரு செகண்ட்ல மகமது ஜெயிப்பாரு ஜெயிச்சு அப்புறம் புதுப்பிரி ஐபக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அடிமை விட்டு போவாரு விட்டு போறப்ப தான் அவர் வந்து டெல்லி சுத்தனை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க டெல்லி சுல்தான் வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஆறு வரையும் பண்ணுவாங்க கடைசி டைனசி லோடி டைனாசிட்டி சரிங்களா லோடி டைனாசிட்டிக்கு அப்புறம் முகுல் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுதான் பாபரை கூப்பிட்டு வந்து லோடி ரொம்ப பண்றான்னு சொல்லிட்டு வாங்க வாங்க வந்து பாருங்க சொல்றப்போ முகுல்ஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ முகுல்ஸ் ஆரம்பிக்கிறப்பவே முகுல்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்துருவாங்க சரிங்களா இதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த மாரதாசன் சின்ன பகுதி அந்த இடத்துல மாரதாஸ் மாரதாஜி சிவாஜி இருக்கிறதுல அவர் ஆக்கிரி பண்ணுவாரு விஜய பாபு சுல்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முகமது பின் துக்ல தான் ஒருத்தர் இருப்பான் சரிங்களா அவனா வந்து அதுல வந்து டெல்லி சுல்தான் வரும் சோ மகமது பின் துக்ல இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய தேவையில்லாத வேலைகள் நிறைய பண்ணிருப்பான் இந்த கேபிட்டல் மாத்துறது டோக்கன் கரன்சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலையை நிறைய செஞ்சிருப்பான் அதனால வந்து மக்கள் நிறைய புரிச்சு பண்ண அமைஞ்சு அவனுக்கு நிறைய கப்பம் கட்டுறவங்க இருப்பாங்க சோ நான் தனியாக இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தனியா வந்துருவாங்க அப்படி வந்தவங்க தான் விஜய பாபுன் சுல்தான் தான் அவங்க தனியா ஒரு சில சில ஆளுகளை ஆட்சி பண்ணிருப்பாங்க அவங்க விஜய பாபுன் சுல்தான் கொண்டு தான் நாயக் பீரியட் நாயக்கன் என்னது கிருஷ்ணாதா நாயக்கன் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல அறியாத முதலிய மூலமா எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்களா மாத்தி இருப்பாங்க படிச்சிருக்கீங்களா நம்ம இதை சோ அந்த பாளையம் டைனாசிட்டி ஊரா இருக்கும் சரிங்களா சோ அந்த டைம்ல மாரதாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர்ல வந்து ஆட்சி பண்ணிருப்பாரு மாரதாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்கோஜின்னு சொல்லிட்டு பத்திருப்பான் அதுவுமே வந்து இருக்கும் சரிங்களா அதுவும் சிறப்பா சொல்லுவாரு தவிர சில விஷயங்கள் பண்ணிருப்பாரு இதெல்லாம் மாரதாஸ் இப்ப இப்படிதான் டைனாசிட்டி ஊராய் போயிருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த அயனர்ஜி கண்டுபிடிச்சப்பதான் நிறைய அந்த மாதிரி டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு சரிங்களா ஆனா அந்த அயனை பத்திய நாலேஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஐவிசிக்கு தெரியாது சரிங்களா அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஐவிசி இருக்கிறப்பவே நம்ம ஊர்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னா அயனேஜ் இருந்தது சவுத் இந்தியால சரிங்களா சோ அந்த காலகட்டத்திலேயே நம்ம அயனேஜ் வந்துருக்கும் சில இடத்துல கற்காலமா வந்திருக்கும் காஷ்மீர் மேரியில கற்காலமா வந்திருக்கும் இப்ப சவுத் இந்தியா பொறுத்தவரை தமிழர்களை பொறுத்தவரையும் அயனேஜி நம்ம அல்வல் வருஷம் வந்திருக்கோம் சொல்லியிருப்பாங்க சோ இவங்க பண்ண நிறைய விஷயம் வந்து தமிழர்களோட தொடர்பு இருக்கு சோ இவங்க வந்து திராவிட சிவிலைசேஷன் தான் திராவிடம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதை தேடி பார்ப்போம் இன்ட்ரோடக்ஷன் சரிங்களா புரிஞ்சா இதெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க கேள்வி எதுவும் கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ராபர்ட் பூஸ் கூட்டு தான் ரொம்ப காலமா கேட்டுட்டு இருப்பான் கேட்கறது கிடையாது இந்த பேலத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டோன் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பேண்டாக் ஸ்கூல் வந்து ராபர்ட் ப்ரூஸ் கூட்டு வந்து பல்ல
போக்கு ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் இருக்கும் போது உலகத்துல வேற எங்கே சிவிலைசேஷன் இருக்கும்ல அப்படி இருந்து சிவிலைசேஷன் வந்து நஷ்டப்பட்ட மையம் சிவிலைசேஷன் ஈஜிப்ட் சிவிலைசேஷன் சைனீஸ் சிவிலைசேஷன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு இடத்துல ஈஜிப்ட்ன்றது இந்த பக்கம் ஈஜிப்ட்ல நஷ்டப்படாம சுமரிய நாகரிகம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது இந்த பக்கம் சரிங்களா ஸோ இதுல வந்து எப்படி கேட்பாங்க கேள்வி அப்படின்னா இதோட இது கேட்பாங்க இயர் கேட்பாங்க சரிங்களா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் பிசி ஈஜிப்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிசி சைனீஸ் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூறு டு தௌசண்ட் ஒன் டூ டூ பிசி சரிங்களா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இவங்களோட கண்டம்பரரி ஏன்னா இவங்களோட ஆண்டு காலம் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிசி வரையும் சரிங்களா சரி எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டிசன் இருக்கும் போது இந்த மூணுல எது வந்து கண்டம்பரின்னு கேட்பான் சம காலத்துல யாரும் கேட்பாங்க ஸோ ஈஜிப்டும் மெசபோட்டியமையும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து யார் இதை பத்தி விவரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தது சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஆறுல சார்லஸ் மேசன் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க புக் எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடம் ஒன்று இருக்கு இந்த இடிபாடுகள் இந்த மாதிரி இடம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ற இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா சோ ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ஃபர்ஸ்ட் டு டிஸ்டர்ப் த ரூன்ஸ் ஆஃப் அரபா சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டர்ப் த ரூன்ஸ் ஆஃப் அரபா ஆயிரத்தி வந்து இருபத்தி ஆறுல சார்லஸ் மேசன் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல அலெக்சாண்டர் பர்ன்ஸ் அம்ரி அப்படின்ற இடத்த வந்து பாத்துட்டு வருவாரு சரிங்களா அம்ரி அம்ரின்ற இடத்த பாத்துட்டு வருவாரு ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல அலெக்சாண்டர் பன்ஸ் வந்து அம்ரின்ற இடத்த பாத்துட்டு வருவாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல லாகு டு கராச்சி முல்தான் இருக்கும் பழைய புக்கு பழைய புக்கு முல்தான் புது புக்கு கராச்சி லாகு டு கராச்சி அப்படின்ற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ரயில்வே கட்ட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கு கல் தேவைப்படுறதுக்காக இந்த கல் எப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த மூலமா சில இடிபாடு வந்து கலைஞ்சு போயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பழைய புக்கு முல்தான் கொடுத்துருப்பான் புது புக்ல கராச்சின்னு கொடுத்துருக்கான் புது புக்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா புது புக் வச்சா கிளைம் பண்ண முடியும் தெரியுங்களா 1856 எயிட்டீன் பிப்டி சிக்ஸ்ல லாகு டு கராச்சி இதுல வந்து ரயில்வே ட்ராக் போட்டிருப்பாங்க ரயில்வே ட்ராக் போடுறப்ப என்ன ஆகும்னா கல் தேவைப்படும் நிறையா அப்பெல்லாம் பெரிய வசதி கிடையாது இல்ல வந்து வந்து பண்ண முடியாது பிரிட்டிஷ்காரங்க ஸோ அதனால தான் அங்க இருக்கிற பிரிக்ஸ் இருக்கும் அந்த அரப்பா நாகரிகம் இருக்குல்ல அந்த லெவல்ல பிரிக்ஸ் இருக்கும் ஆஹ் சொத்த செங்கல்கள் சொல்லுவாங்க அந்த பிரிக்ஸ் எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுல நிறைய வந்து காணாம போயிருக்கும் நிறைய சேதம் அடைஞ்சிருக்கும் வந்து இந்த மாதிரி சிவசிலம் அடைஞ்சதுக்கு என்ன காரணம் கேட்போம் அப்படி கேக்குறப்போ ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல லாகுட்டு கரைச்சில ரயில்வே ட்ராக் போட்டது அப்படின்றது சொல்லுவாங்க சரிங்களா நாகலட்சிலம்ல ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் ட்ரையா தான் இருக்கும் அரபா நகரத்தை பத்தி பாத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க 
முத முதல்ல அரபா நகரை பத்தி சொன்னது யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க பத்தி சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் அபவுட் அரபான்ற மாதிரி அந்த வந்து போனே அந்த மாதிரி இடி இடிந்த கட்டுப்பாடுகள் இருந்தது பிரிக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் அபவுட் அரப்பா அது மட்டும் ஆபரிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஆர்கலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது ஒண்ணு ஆரம்பிப்பாங்க இதோட ஹெட் குவார்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நியூ டெல்லி சரிங்களா சோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்வேர் ஒருத்தர் போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்வேர் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிகம் சரிங்களா அலெக்சாண்டர் கன்னிகம் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வேர் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிகம் இது குரூப் ஃபோர் கேள்வி குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கேள்வி கேட்டான் ஃபர்ஸ்ட் சர்வேர் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ அலெக்சாண்டர் கன்னிகம் இவர் வந்து ஒரு மூணு டைம் வந்து இந்த இடத்த பாத்துட்டு பாத்துட்டு போவார் சரிங்களா சைட்ட பாத்துட்டு பாத்துட்டு போவாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு இந்த மூணு டைம் பாத்துட்டு இதெல்லாம் கேள்வி கேட்க மாட்டான் புக்ல இருந்தா சொல்றேன் கேள்வி ஏரியா வந்து எயிட்டி சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஆகஸ்ட் சர்வே அஞ்சே ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்வேர் யாருன்னா அலெக்சாண்டர் கண்ணியம் சரிங்களா இந்த இந்த மூணு இந்த மூணு பிரிலையும் வந்து அவர் சைட் வந்து விசிட் பண்ணிருப்பார் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஆறு எழுவத்தி அஞ்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யாரு வந்திருப்பாங்க முகஞ்சாருக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு வந்து ஒரே காலகட்டமா இருந்திருக்கும் ஒரே சிவிலைசேஷன் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அரப்பாக்கும் முகஞ்சதாராக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு ஒரே காலகட்டமா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு மகித்துவமே புரிஞ்சிருக்கும் எந்திருப்பாங்க போல முன்னாடி இந்த மாதிரி மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க போல அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்கு யாருக்கு அப்புறம் சஜான் மார்சல் இவர் யாருன்னா டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏஎஸ்ஐ என்ன சொல்லிருப்பாரு காமன் பீச்சர்ஸ் பிட்வீன் அரப்பான் முகஞ்சதாரம் சொல்லிருப்பாரு சரிங்களா காமன் பீச்சர்ஸ் பிட்வீன் அரப்பான் மகஞ்சதாரம் சொல்லிருப்பாரு யாரு சஜன் மார்சல் இவருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் நைன்டீன் பார்ட்டிஸ் டைம்ல சார் மாட்டிமம் மாட்டிம் பீலர் சரிங்களா இவர் வந்துட்டு அப்புறம்னா நிறைய பாகிஸ்தான் இந்தியா சைட்ல நிறைய சைட் இருக்கும் நிறைய சைட்டை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க நிறைய சைட்டை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவல் சைட் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் புக்கா என்ன புக் என்ன புக் சால சாலமா புக் பேர் சொல்லுங்க தெரியலையே இருக்கலாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்ல சொல்லுங்க என்னன்னு எழுதிருப்பாரா இருக்கு <laughs> 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 First survey, Alexander Cunningham. 
இவர் மூணு முறை வந்து இந்த இடத்த பாத்துருக்காரு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ஆறு எழுபத்தி அஞ்சு மூணு இடத்த பாத்துருக்காரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிஸ் அந்த காலகட்டத்தில் நைன்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சஜான் மாசல் அப்படின்ற வந்து இந்த அரப்பா முகஞ்சர் இடத்துக்கு இடைப்பட்ட பகுதிக்கு வந்து காமன் பீச்சஸ் இருக்கு இது ஒரு இடம் அது ஒரு இடம் சரிங்களா இப்ப தருமபுரி சால மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரெண்டும் சேமா இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஒரு சிவிலேஷன் தான் இருந்திருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சார் ஜெர்மா சொல்லியிருப்பாரு அவரு டேரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஏசி நைன்டி ஃபார்ட்டிஸ்ல வந்து சார் மார்டிமோ மீலர் வந்து ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சைட்டை வந்து ஆராய்ச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டு யூஸ் த வேர்டு இந்த சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற வேர்டு ஃபர்ஸ்ட் பத்தி யூஸ் பண்ணது யாருன்னா சார் ஜான் மார்சல் சார் ஜான் மார்சல் சரிங்களா அதே மாதிரி த இண்டஸ் இந்த சிவிலைசேஷன் அப்படின்ற புக் யார் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆரி மார்டின் வீலர் எல்லாம் என்ன சொன்னோம் சொன்னது யாரு அப்படின்னா சஜன் மார்சல் நோட்ஸ் எடுக்கும் போது ஒரு சின்ன ரெண்டு கேப் விட்டுக்கோங்க எப்பயுமே இப்ப நான் இந்த பாயிண்ட் சொல்றேன் இல்ல நாளைக்கு நீங்க ஆடன் பண்ண முடியும் பாயிண்ட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கொஸ்டின் யாரும் கேட்கறான் அப்படின்னா நீங்க ஆடன் பண்ணிக்க முடியும் நெருக்கடிக்கு எழுதாதீங்க எந்த ஜிகே கிளாஸ் வந்தாலும் எழுதலாம் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலேஷன் பொறுத்த வரையும் தேர்ட்டீன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதோட ரேஞ்ச் சில புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெல்த் புக்ல எப்படி இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருக்கும் இப்போ எந்த டேடா கொடுத்தாலையும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோம் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பிக் சிட்டிஸ் இருக்கும் 200 ஹண்ட்ரட் வில்லேஜஸ் மேல இருக்கும் கேள்வி கேட்டதில்லை பார்த்து வச்சுக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ யூஸ் டோம் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் அப்படி சொன்னது சஜான் மாசல் இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் புக் எழுதுறது யாருன்னா மார்டிமம் வில்லர் சரிங்களா சார் போர்டு லெஃப்ட் சைட் வந்து கவர் ஆகுது இது பக்கம் கவர் ஆகலாம் சார் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ஃபுல் போர்டு கவர் ஆகும் நினைக்கிறேன் சார் கேட்க ஜூம் ஆஃப் பண்ணுங்களா இல்ல ரொம்ப ஜூம் பண்ணிட்டீங்க சார் கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணீங்கனா ஃபுல்லா கவர் ஆகும் இல்ல நான் எதுவுமே பண்ணல இல்ல சரி இந்த பக்கம் ஓகே தெரியும் ஓகேங்களா நான் லெஃப்ட் சைடு வந்து கம்மி அடிச்சு ஓகே சோ இந்த அரபா வந்து மூணா பிரிக்கறாங்க இயர்லி அரஃபன் மெச்சூர் அரஃபன் லேட்டர் அரஃபன் சரிங்களா இயர்லி அரஃபன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறு வரையும் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையும் இருக்கும் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரையும் இருக்கும் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலேஷன் வந்து அழிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் சரிங்களா 
அழிவு ஆரம்பிச்சப்போ நகரமா வந்து லோத்தல் நகரம் இருந்திருக்கும் சரிங்களா லோத்தல் அப்படின்ற சிட்டி வந்து அழிவு உள்ள நகரமா இருந்திருக்கும் மூணு டைப் மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்டேஜ் இருக்கும் இப்ப நம்மளே இருக்கும் வச்சுக்கோங்களா இப்போ ஸ்டார்டிங்ல வந்து சின்ன பையனா இருந்திருப்போம் அப்புறம் டெவலப் ஆகி இப்போ இருபத்தி எட்டு வயசு ஆயிருக்கும் அப்புறம் முப்பது வயசு இப்போ நாற்பது ஒன்பது வயசு ஆயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி இறந்துருவோம் இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிட்டி டெவலப் பண்ணுமே சிலதான் வில்லேஜ் அப்படிமே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிட்டியா டெவலப் ஆயிருக்கும் அப்புறம் இப்படி வந்துருக்கும் இடத்தோடனே சிட்டியா டெவலப் ஆயிருக்கும் இருக்காது ஸோ அதான் ஏழு அரப்பன் சேர்ந்து சொல்லுவாங்க இந்த அரப்பன் ஏன் வேறு சொல்றாங்க அரப்பன் ஏன் சொல்றாங்க டயராம் சரிங்களா <laughs> டாயரம் சாகனி டாயரம் சாசானி இந்த ஏராம் படம் பார்த்திருக்கீங்களா ஏராம் படம் பார்த்திருக்கீங்களா ஏராம் ஏராம் படம் பார்த்தது இல்லையா ஏராம் படம் என்னே தெரியாதா ஏரா படம் தெரியாதா ஏராம் ஆ ஆ அந்த படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் சீன்லயே தான் வரும் ஆ அதுல வந்து இவர் பேர் என்னது கமல் பேர் போயிட்டு <laughs> 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 அந்த சைட் வந்து ஆர்கியாலஜி பண்ணது டயராம் சாகானி சரிங்களா அந்த சைடு சும்மா அந்த பக்கம் போயிட்டு போயிருப்பாங்க போறப்போ இதே டிஃபரெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்ல எழுதியிருப்பாரு ரொம்ப இடிபாடு எல்லாம் இருக்கு இது டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு அப்படி எழுதியிருப்பாங்க அப்படி எழுதுறது சார்லஸ் மசன் சும்மா ஒரு எதச்சா போயிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் அபவுட் அரப்பானா சார்லஸ் மசன் போட்டுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கியாலஜி பண்ணது அரப்பா சைட் ஆர்கியாலஜி பண்ணது அப்படி யாருன்னு கேட்டா டயராம் சாகானி அது அரப்பா சைட்ட பண்ணிருப்பாரு மொகஞ்சதர பண்ணது ஆர்டி பானர்ஜி நான் அடுத்த சைட் வரப்ப சொல்றேன் சரிங்களா அடுத்து பாடர்ஸ் சைட் ஒன்ல சொல்றேன் இந்தியாவோட மேற்கு பகுதி மாதிரி 
மேற்கு போய் நார்த் பகுதி மாதிரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி கவர் ஆயிருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் சிவிலைசேஷன் இப்படி கவர் ஆயிருக்கும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் என்ன சைடு ஈஸ்ட் இது இது வெஸ்டா நார்த் இந்த பக்கம் வெஸ்ட் இந்த பக்கம் சவுத் தெரியுதா சவுத் தெரியா நெங்கல வர சவுத் சவுத் சார் சவுத் பகுதியை பொறுத்த வரையும் டைமதா பாத் தான் இதோட பார்டர் டைமதா பாத் சரிங்களா டைமதா பாத் இதோட பார்டர் இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு ஈஸ்ட் பகுதியை பொறுத்த வரையும் ஆலம் கிர்போர் இது உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கு சரிங்களா நார்த் பகுதியை பொறுத்த வரையும் சாட்டுகை சாட்டுகைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கு சரிங்களா வெஸ்ட் பகுதியை பொறுத்த வரையும் சுத்தகா ஜெண்டார்னு சொல்லுவாங்க சுத்தகா ஜெண்டார் இது வந்து பாகிஸ்தான் ஈரான் பார்டர்ல இருக்கும் பாகிஸ்தான் ஈரான் பார்டர் பாகிஸ்தான் ஈரான் பார்டர் சரிங்களா நாலு பகுதி நார்த் வந்து சாத்துகை ஆப்கானிஸ்தான் சவுத் வந்து டைமதாபாத் மகாராஷ்டிரா சவுத்துக்கு மட்டும் ஞாபகம் டிஎஸ்பி ஞாபகம் சரிங்களா டைமதாபாத் செவன் பாயிண்ட் டைமதாபாத் செவன் பாயிண்ட் சோ ஈஸ்ட் சைடு வந்து ஆலம்கிர்பூர் உத்தரப்பிரதேஷ் வெஸ்ட் சைடு வந்து சுத்தகா ஜெண்டர் பாகிஸ்தான் ஈரான் பாடர் நார்த் சைடு வந்து சாத்துகை ஆப்கானிஸ்தான் இது கேட்கலாம் இப்ப ரீசெண்டா வர எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி மேட்ச் பாடையை கொடுத்து கேட்கலாம் இல்ல கரெக்டா ஆர்டர் பேர குடிச்சு கேட்போம் அது கேக்கலாம் சரிங்களா இங்க ஒரு டேட்டா எழுதுறேன் பாத்துக்கோங்க ஓகே தானே எழுதுறேன் மெகர்கர் அப்படின்ற இடம் இருக்கு இது வந்து செவன் தௌசண்ட் பிசி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியோலித்திக் சைட் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு நியோலித்திக் சைட் இது வந்து ப்ரீகர்சர் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுக்கு ஒரு முன்னோடி மாதிரி ப்ரீகர்சர் ஆஃப் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இது எங்க இருக்குன்னா போலான் பேசினா பாகிஸ்தானா பலுஜிஸ்தான் இல்லையா பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பலுஜிஸ்தான் அது பாகிஸ்தான்ல இருக்கு சரிங்களா போலான் பேசினா பலுஜிஸ்தான் இங்க என்னன்னா பாமிங்கும் ஹோர்டிங் அதாவது ஆடு மேய்க்கிறது விவசாயம் பண்றது இதுக்கான எவிடன்ஸ் மாடி இருந்திருக்கு சோ இண்டஸ்ட்ரியன் உருவானது வந்து இதுக்கு முன் இது இது முடியற காலத்து இண்டஸ்ட்ரியன் உருவாயிருக்கும் அதான் ப்ரீகர்ஸ் முன்னோடின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சோ ப்ரீகர்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் மகர்கர் செவன் தௌசண்ட் பிசி நியோலித்திக் சைட்டு போலான் பேசினா பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல இருக்கு சரிங்களா அந்த இடத்துல இருக்கு ஆஹ் இந்த இடத்துல பாமிங் அந்த ஹர்டிங் நடந்திருக்கு ஆடு மேய்க்கிறதும் விவசாய தொழில் நடந்திருக்கு சரிங்களா இது புக்ல இருக்கிற பாக்ஸ் அது கேட்பாங்க புரியல பிரின்சி ஸ்டேட் ஆஃப் ஆ ஆமா ஓ அது சொல்றீங்களா ஆ ஆமா ஆமா ப்ராவின்ஸ் பிரிப்பா அது சொல்றீங்களா இல்ல மேக்ஸிமம் எல்லாமே பாகிஸ்தான் தான் இருக்கும் பண்ணிருப்பாங்க எல்லாமே ஆனா இங்க நிறைய ஊர் பேர் வந்து காவேரி பொருள் நிறைய ஊரு நிறைய ஊர் நம்ம ஊருக்கு பேர் மாதிரி அங்க பேர்கள் இருக்கும் ஆப்கானிஸ்தான்லயும் பாகிஸ்தான்லயும் சோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த அந்த சிவிலைசேஷனுக்கும் காமன் சிக்ஸ் நிறைய இருக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அது இப்ப ரீசெண்டா வந்துட்டு இருக்கு நிறைய அதெல்லாம் கேட்பாங்க சரிங்களா பார்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் சாத்துகை ஆப்கானிஸ்தான் ஈஸ்ட் வந்து ஆலம் கேட்கு உத்தரப்பிரதேஷ் சவுத் தைமதாபாத் மகாராஷ்டிரா இருக்கு வெஸ்ட் வந்து சுத்தகான் ஜெண்டர் பாகிஸ்தான் ஈரோடு பார்டர் சோ மெகர்கன்றது ஒரு ப்ரீகர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ஏழாயிரம் பீஸ்ல வந்து இருந்திருக்கு அந்த அந்த ஏரியா நியோலிபிக் சைட்டு போலன் பேசா பலுஜிஸ்தான் ஃபார்மிங்கும் ஹர்டிங்கும் நடந்திருக்கும் விவசாயமோ ஆடு மேய்க்கிறதோ சார் ரைட் சைட்ல தெரியும் ரைட் சைட் தெரியலங்களா மகர்கர் 
செவன் தௌசண்ட் பிசி நியூலிக் சைட்டு ஃப்ரீ கிரிக்கெட் ஆஃப் இந்தியா காலேஜ் ரிலேஷன் போலண்ட் பேசினா பலுஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் யாராவது தமிழ் மீடியா இருக்கீங்களா நான் ஆன்லைன்ல தமிழ் மீடியா யாராவது இருக்கீங்களா சார் தமிழ் மீடியா ஏதாவது வார்த்தையில் போனா சொல்லுங்க சொல்ற மத்தபடி வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இஸ்டிக்கும் தமிழுக்கு ஒண்ணுதான் செத்த வேரிஸ் நாவரு சொல்றேன் மறந்துடும் டயராம் சகானியா ஆதி பாணிதன் மறந்து போயிடும் எக்ஸாம் ஆல டயராம் சகானி ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் அரப்பா கண்டுபிடிச்சு சரிங்களா இதுக்கு சிந்தில என்ன வேர்டு அப்படின்னா சிந்தி லாங்குவேஜ்ல இதுக்கு என்ன மீனிங் அரப்பா அப்படின்னா பரீடு சித்தின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் பழைய காலத்து கேள்வி இப்பெல்லாம் கேட்கறது இல்லை பரீடு சித்தின்னு சொல்லுவாங்க இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா மான்கோ மெரி மான்கோபனி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் சரிங்களா பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ராவி பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ராவி சரிங்களா மான்ட் கோபனி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தான் இதுல வந்து கேட்பாங்க எந்த ரதின்னு கேட்பாங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கேட்பாங்க இதுக்கு மீனிங் என்ன கேட்பாங்க யார் கண்டு கொடுத்து ஏர் கேட்பாங்க செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொகஞ்சதாரு மகேந்திரோ நைன்டீன் டுவெண்டி டூ ஆடி பேனர்ஜி இது வந்து லர்கானா டிஸ்ட்ரிக் இது வந்து லர்கானா டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் பாகிஸ்தான் லர்கானா டிஸ்ட்ரிக் ஆஃப் பாகிஸ்தான் கேப்பாங்க <laughs> பாரு <laughs> 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 இது இது பஞ்சாப் எழுதிக்கோங்க இது மட்டும் மாத்திக்கோங்க அரப்பா சிட்டி வந்து மாவட்டம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் பஞ்சாப் பாகிஸ்தான்ல இது வந்து சிந்துன்னு மாத்திக்கோங்க சிந்துன்னு மாத்திக்கோங்க 
सिंध प्रांत सिंध प्रांत ऑफ पाकिस्तान नाले के पंजाब में दियो हां बैंक ऑफ रिवर इंडस उंटी Mount of Dida or wrong? Sir, check me. I told you. Mount of Dida, Mount of Dida. This is what check me. I told you. Mount of Dida, Mount of Dida. Here and there, we did not tell you. Why not tell you? Tell you. Ah. Why not tell you? We did not tell you. That is what I am. Tell me. Check me. We did not tell you. जी बैंक ऑफ रिवर इंडस सिंध प्रांस कैंधी लांग्वेज मौन आफ डिटा पाक मौन आफ डिटा मौन आफ रू मुख्य मुख्य मैक्सीम रहा मैच सैडा लोथल बनवाली रोपर राखी गार्की मजूमदारिटाटल अब सिद्धाटल अब इपड़ी सैड इधड 
இந்த வெஸ்ட் சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ எலிவேஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா பெரிய ஆளுங்க வாழ்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த வணிகர்களோ அந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்க வாழ்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் சிடாட்டல் சொல்லுவாங்க இதைத்தான் செட்டாடல் சொல்லுவாங்க சிடாட்டல் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மக்கள் வாழ்ற இடமா இருக்கும் கீழே கேட்ட இடமா இருக்கும் இந்த கிரேட் பாத்து ரைட் கிராண்ட் அதெல்லாமே சிடாட்டல் தான் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி சிட்டி வித்தோ சடல்ல வந்து தன்சு வராதாம் சரிங்களா சோ அது கேட்டிருக்காங்க ஒரு டைம் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து இண்டஸ் ரிவர்ல இருக்கு இண்டஸ் ரிவர்ல இருக்கு சிந்து <laughs> பிரா <laughs> 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 ராஜஸ்தான் Bank of Gagar River. Bank of Gagar River. Sing la. 1953. Sing la. 1953. Sing la. Lothal. 1953. 57 ஒரு புக்ல பண்ணிக்கோங்க அப்பல்கடும் தலம் இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஸ்கில்மே கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நான் பின்னாடி சொல்றேன் சரிங்களா மான்செஸ்டர் ஃபார்மா அதுவும் மான்செஸ்டர் ஏன் சொல்றாங்க புரியல ஏன் நம்ம ஊர் நம்ம மான்செஸ்டர் சவுத் இந்தியாது அப்புறம் பன்வாலி வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா தெரியாதது முன்னாடி இருந்திருக்கா பன்வாலி வந்து பன்வாலி ஹரியானா ஆறு பிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாரு சரிங்களா ஆர்கலைஸ் பண்ணிருப்பாரு இதுவும் காவர் ரிவர் ஆஃப் பேங்க் காவர் ரிவர் ஆஃப் பேங்க் காவர் Thank you. 
தோழவரா ஜே பி ஜோஷி சரிங்களா ஜே பி ஜோஷி குஜராத் ரான் ஆஃப் கட்சியில் இருக்கும் ரன் ஆஃப் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இந்த இயர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சில டைம்ல வந்து அசண்டிங் ஆர்டர்ல கேட்பான் காணஜிக் ஆர்டர்ல எது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கலைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பான் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இயர் தெரிஞ்சாதான் அது மேக்சிமம் எழுத முடியும் சரிங்களா ஸோ ரோபர் வந்து சட்லஜ் சட்லஜ் ரிவர்ல இருக்கும் பஞ்சாப் சரிங்களா ராக்கி கார்கி வந்து ஹரியானா ராக்கி காக்கி ஹரியானா அமர்நாத் அப்படின்றவர் தான் இது வந்து இது பண்ணியிருப்பார் ஆக்லிச் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா சுப்கட்டாவில் வந்து குஜராத் சுப்கட்டாவா குஜராத் அமர்நாத் அமர்நாத் வந்து அந்த இடத்த ஆக்லிச் பண்ண ஒரு பேர் ராக்கி காக்கி கேட்கறது <laughs> தோலவிரா வந்து கபீர் கபீர் என்ற அப்படி ஒன்ற இடத்த வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க தோலவிரா கபீர் மாவட்டம் தமிழ் புக்கில் தான் இருக்கு எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்கு அதனால நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க கபீர் இருக்கும் கபீர் மாவட்டம் டிஸ்ட்ரிக்ட் புக்லயும் இருக்கு எத்திக்ஸ் புக்கில் இருக்கு சரிங்களா புக்கில் இருக்கிறதுனால அது கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல சொல்கிறேன் கொடுத்தோம் ஃபஸ்ட் ரெண்டு சைட்டு பாருங்கள் இது புக்கு ஸ்கூல் புக்கு ஃபஸ்ட் ரெண்டு ஃபஸ்ட் ரெண்டு கொடுப்போம் சோர்ஸ் மாறும் எத்தனை இது மாற்ற ஃபஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் பாருங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 சந்திரிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்
ஸ்கூல் புக்குக்கும் இந்த புக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ஆமாம் மகஞ்சரா என்ன நம்ம ரிவர் சொன்னோம் இந்த ஸ்டா சொன்னோம் மகஞ்சரா ரிவர் மகஞ்சரா ரிவர் மகஞ்சதரம் மகஞ்சதரம் இந்த சொன்னோம் கழிச்சிடமில்ல ஓகே ஸோ இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பொறுத்த வரையும் இது வந்து ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷன் தான் சரிங்களா அர்பன் சிவிலைசேஷனுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்கும் அர்பன் சிவிலைசேஷன் நகர நாகரிகம் அப்படின்னு இருக்குன்னா அது என்னென்னலாம் இருக்கலாம் என்ன இருந்தால் நகர நாகரிகம் சொல்லுவோம் நம்ம அதை உதவும் நீங்கள் இப்பயே எடுத்துக்கோங்களேன் சென்னை வந்து சிட்டின்னு சொல்கிறோம் சேலம் சிட்டின்னு சொல்கிறோம் மதுரை சிட்டி ஏன் சிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதை ஏன் வந்து தருமபுரி சிட்டின்னு சொல்லலை ஏன் கிருஷ்ண சிட்டின்னு சொல்லலை வசதிகள் இருக்கும் ஒன்று 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 ஆ எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே நமக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டைஸாக இருக்கும் கரெக்டான மெத்தடில் ஃபாலோ ஆகும் சரிங்களா வில்லேஜில் போனால் அப்படி கிடையாது வில்லேஜில் வந்து ஒரு ஆடு குட்டி விற்கிறாங்க அப்படின்னா அது அவங்க நினச்ச டைம் இதுக்கு விற்கலாம் ஆடு குட்டி கொடுத்துட்டு மாடு கூட வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி பாட்ரு சிஸ்டமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் சிட்டியை பொறுத்த வரையும் கரெக்டான என்ன மெத்தடோ அது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க எல்லாமே ஒரு சென்ட்ரல் அத்தாரிட்டி கீழே இருந்திருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மெஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாமே கிடைச்ச பொருட்கள் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இவங்க வாழ்ந்திருக்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இவங்களோட ஸ்ட்ரீட்டு ஹவுசஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஹவுசஸ் சரிங்களா பொறுத்தவரையும் ரவுண்டட் கார்னர்ஸ் ரெண்டு அடுக்கு வீடு இருந்திருக்கு மல்டி ஸ்டோரி ஹவுசஸ் இருந்திருக்கு ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு ஏன்னா ஏன் அப்படி கண்டுபிடிக்க அப்படின்னா வீட்டு வீடு படிக்கிட்டு இருக்கு அதனால மல்டி ஸ்டோரி ஹவுஸ் சொல்றாங்க வீடுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓன் சோக் பிட் இருந்திருக்கு ஓன் சோக் பிட் அப்படின்னா அந்த கழிவு நீர் போறதுக்கான வழிவகை செஞ்சு வச்சிருக்காங்க சரிங்களா அப்படி இருக்கு அப்ப இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ் அந்த சென்ட்ரால் இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல மலை தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி எல்லாம் வீடுக்கு பாத்தீங்கன்னா சொல்லி துளசி செடி இருக்கும் முற்றம் சொல்லுவாங்கல்ல அத அந்த மாதிரி ஓபன் ஸ்பேஸா வந்துருக்கு வீட்டுல சரிங்களா அதுவுமே நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் கேள்வி வந்து டைரக்டா வராது ஏதோ செம கொடுத்து இது இருக்கா இல்லையன்ற மாதிரி தான் கேள்வி வரும் அதனால புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கான்செப்ட்
அதே மாதிரி அவுட்ல வந்து ரெண்டு பக்கம் கட்டியிருப்பாங்க ஒரு சைடு வீடு ஒட்டி வீடு இல்லாம இருக்காது பில்ட் ஆன் போத் சைட்ஸ் கிடையாது <laughs> நோ ஒர்க்ஷி பிளேசஸ் அதாவது அவங்க வந்து இந்த கோயில் கட்டி கோயில் கட்டி இருந்தாங்க கோயில் கட்டி இந்த மாதிரி கும்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி இடமா இருந்திருக்குன்னு சொல்லி எந்த இடம் எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது சரிங்களா நோ ஒர்க்ஷி பிளேசஸ் அவங்க எதை கும்பிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒண்ணு நதி அரச மரம் இந்த மாதிரி இயற்கை வழிபாடு நிறைய இருந்திருக்கு சரிங்களா அது தவிர ஒரு கோயிலா வச்சு கும்பிட்டது கிடையாது சரிங்களா சோ நோ ஒர்க்ஷி பிளேசஸ் இது நிறைய கான்ட்ராக்ஷனா இருக்கும் ஏன்னா கண்டுபிடிச்சு அவங்க எவ்வளவுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னும் எதாவது கண்டுபிடிச்சானா ஒரு ஒரு கோயில் கண்டுபிடிச்சானா கோயில் கண்டுபிடிச்சு தான் போட்டுருவான் இப்ப வரையும் கண்டுபிடிக்கல இப்ப இருக்கிற எவிடன்ஸ் வரையும் கண்டுபிடிக்கல அவ்வளவுதான் பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் டிரைனேஜ் சிஸ்டம் டிரைனேஜ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரையும் இந்த பேட்டர்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி கல்லு வச்சிருப்பாங்க ஃபுல்லா சரிங்களா இந்த மாதிரி கல்லு வச்சு இந்த பக்கம் டிரைனேஜ் போற மாதிரி இருக்கும் சென்ட்ரல் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து கேப் இருக்கும் எதுக்குன்னா ஏதாவது அடப்பாயிடுச்சுன்னா அதை எடுத்து வர்ற மாதிரி அந்த மாதிரி சிவிலைஸ்டா இருந்திருக்காங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் இருக்க முடியும் ஒன்னா வாழ்ந்துருக்காங்கன்னு தெரியும் இப்போ அப்ப அந்த மாதிரி சிவிலைஸ்டா இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இப்ப மேல மூடி வச்சு ஆஹ் டிச்சு போற மாதிரி இடத்த கட் பண்ணி நடுவுல ஒரு சோப் பிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா ஏதாவது இடம் இருக்குன்னா இங்க இது பண்ற மாதிரி கும்மிலி தூம்புன்னு கேள்விப்பட்டுன்னா கும்மிலி தூம்புன்னு சொல்லுவாங்க கும்மிலி தூம்பு ஏறி கீழே அடியில போயிட்டு இது எடுக்கிற மாதிரி ஆஹ் அந்த மாதிரி அது அந்த நம்ம சோழர் காலத்துல வச்சிருப்பாங்க கல்லணை கூட அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நடுவுல நடுவுல சின்ன சின்ன இடம் வச்சிருப்பாங்க அது இடம் அடப்பாச்சே எடுத்து வருது ஏன்னா எவ்வளவு பெருசு பெருசா கட்டி விட்டாங்க எங்கேயுமே ஓப்பன் எல்லாம் எங்க அடப்பு எப்படி தெரியும் எல்லாத்தையும் உடச்சு எடுக்க முடியாது சோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்து ஒரு கேப் விட்டுருப்பாங்க சோ அதுவுமே சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது ஒரு ஜென்டில் ஸ்லோப்பா இருந்துருவோம் மேடா இருந்தா தண்ணி போகாது லைட்டா ஸ்லோப்பா இருக்க மாதிரி கட்டிருப்பாங்க அப்ப அந்த அறிவு வந்து இருக்கு எப்படி கிராஜுவேஷன் எப்படி போகுதுன்றதெல்லாம் சரிங்களா அதுவுமே கேட்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்து வந்து கிரேட் பாத் பெரிய குளம் சரிங்களா இது வந்து எங்க இருக்குன்னா மொகஞ்சதாரல் இருக்கு சரிங்களா இது ஒரு பெரிய குளியல் குளம் மாதிரி இருக்கும் ரிச்சுவல் பாத் எடுத்திருப்பாங்க ரிச்சுவல் பாத் ரிச்சுவல் பாத் அப்படின்னா அந்த சாங்கிய சம்பிரதாயம் இருக்கும்ல போய் குளிச்சுட்டு வந்து சாமி அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆமா மூணு சைடும் படிக்கட்டு இருக்கும் சரிங்களா படிக்கட்டு இருக்கும் சவன் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல நீராவி அதாவது வந்து சுட தண்ணி வேறுபாடுகள் இருக்கும் சவுத் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் சவுத் ஏற்பாடு இருக்கும் ட்ரெஸ் மாத்திரத்துக்கு அறைய இருக்கும் தனித்தனியா சரிங்களா ட்ரெஸ் மாத்த அறைய இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப தண்ணி ஊத்தி வைக்கிறாங்க இது வந்து தண்ணி ஊறி கீழாம போகணுன்றதுக்காக பிட்டு மண் மூலமா அந்த லேயரை வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க பிட்டு மண் மூலமா பிட்டு மண் மூலமா அந்த லேயரை வந்து ஆஹ் நமக்கு இப்படி சிமெண்ட் போடுறோம் அந்த மாதிரி இது போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஒட்டு ஒட்டு மண் வச்சு கல் களிமண் வச்சு கட்டிருப்பாங்க அதான் பிட்டு மண் சொல்லுவாங்க அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதோட மூணு செல்லு ரூம் இருக்கும் சரிங்களா ட்ரெஸ் மாத்திரத்துக்கு ரூம் இருக்கும் இந்த கிரேட் பாத் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க முகஜ தரம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிரேட் கிரானரி கிரேட் கிரானரி சரிங்களா இது எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி வந்து இப்போ இப்படி இருக்கும் நிறைய பயிர்கள் எல்லாம் சேர்த்து வீட்டு பார்லி அந்த மாதிரி தான் சேர்த்து வைப்பாங்க எதுன்னு சொல்றோம் பாருங்க வீட்டு பார்லி மில்லட்ஸ் செசாமி பல்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சட்டப்ப வந்து ஒரு இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அது எந்த இடம் அப்படின்னா ராக்கி கார்கி ராக்கி கார்கி ஹரியானாவில் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட் கிரானர் இருந்திருக்காதான் ஒரு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரிங்களா 
granary with the wall made of mud harappavali irukum harappavali vande rendu irukum inga onnu inga onnu irukum edhe patta gap vande oru 52 23 adi something adi la inga onnu irukum inga onnu irukum adu 216 adi ki indha maari solli irukum harappavali irukum ana சிக்ஸ்த் புக்ல வந்து ராக்கி காரிக்கில கிரானரி வித் மேட் அப் ஆஃப் மட் சரிங்களா அந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது மாதிரி தானிய கலைஞர் மாதிரி வச்சிருக்காங்க சரிங்களா இதுக்குள்ள வந்து தானியம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க சோ தானியத்த சேமிச்சு வைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்களோட ஒரு தொழில் என்னவா இருந்திருக்கும் அக்ரிகல்ச்சரா தான் இருந்திருக்கும் சரிங்களா பிரிமிட்டி தொழில் தான் அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும் அதுக்கு பெருசா சான்றுகள்லாம் இல்லைனாலையும் இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறாங்க சரிங்களா சில இடத்துல சான்றுகள் இருந்திருக்கு பட் இதை வச்சு ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க சரிங்களா சோ அக்ரிகல்ச்சர் மெயினா பாத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பாகிஸ்தான்ிகாரிஸ்தான்ிகாரி ஆனா இந்த கேள்வி கேட்டது கிடையாது அது மட்டும் ஒருத்தி வச்சுக்கோங்க லார்ஜஸ்ட் ஐவி செட் டோட்டலா இருக்கிற ஐவி செட்லயே பெருசதுன்னு கேட்டா மகஞ்ச தரம் சரிங்களா அது மட்டும் ஒருத்தி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி ஆள் சொல்லுங்க ஹரப்பால் இருக்கு நான் சொல்றேன் சொல்றேன் ஹரப்பால் இருக்கு இருநூத்தி பதினாறு அடிக்கு ஒரு இந்த அடின்ற மாதிரி இவ்வளவு அகசு இருக்கு சொல்லிருப்பாங்க ரெண்டு இருக்கும் இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இருபத்தி மணி கேப் இருக்கு சொல்லிருப்பாங்க எதிக்ஸ் பூல் இருக்கு நான் வரப்ப சொல்றேன் சிக்ஸ்த் பூல் இதை பத்தி முடிச்சிடுறேன் புக் வைஸ் போயிட்டு அவங்களுக்கு படிக்கிறது கட்டாரும் அசம்பிளியால பொறுத்த வரையும் இதுவும் மகஞ்சதாரில் இருக்கு மகஞ்சதாரம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டுவெண்டி பில்லர்ஸ் 20 pillars, 4 rows. In the, in the, in the, in the section, there are 20 pillars and 4 rows. If you want to see what you want to do, you can see what you want to do. If you want to see what you want to do, you can see what you want to do. If you want to see what you want to do, you can see what you want to do. 20 pillars, 4 rows. Then, trade and transport. 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 So, trade and transport. Trade and transport. அதாவது சக்கரவீங்க <laughs> <laughs> அதே மாதிரி வணிக தொடர் வந்து இருக்கு சரிங்களா ஜுவல்லரி வாங்கிருக்காங்க இது சுமேரிய நாகரிகம் அக்காடியன் எம்பியர் இருந்தது 
சுமேரியனை சேர்ந்தவங்க சோ இவங்க வந்து மெலுகான் மென்ஷன் பண்றாங்க மெலுகான் மென்ஷன் பண்றாங்க சரிங்களா அவங்களோட அந்த இதுல மென்ஷன் பண்றாங்க எதுல மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன் பண்றாங்க சரிங்களா கிங் நாரன் சிங் வந்து அக்காரி நம்ம பேரை சார்ந்தவங்க சுமரி நகரத்துக்கு சார்ந்தவங்க இவங்க வந்து இண்டஸ் கூட வந்து ஒரு இது இருந்திருக்கு ஒரு ட்ரேட் மாதிரி பண்ணிருக்காங்க சோ அதை வந்து மெழுகான் மென்ஷன் பண்றாங்க மெழுகான்றது இண்டஸ் அந்த இடத்த சார்ந்தது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றாங்க இது எந்த இடத்துல மென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு ஒரு கல்வெட்டு இருக்கு அந்த கல்வெட்டுலயும் மெச்சா இருக்கு யூனிஃபார்ம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் சரிங்களா இது கேட்கலாம் மெழுகான்றது கேட்பான் மெழுகான்றது இண்டஸ் குறிக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லோத்தல் லோத்தல் என்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நாவல் டாக்யார்டு கப்பல் கட்டும் தளம் வந்துருக்கு சரிங்களா நாவல் டாக்யார்டு கப்பல் கட்டும் தளம் வந்துருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி ஐவரி ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஐவரி ஸ்கேல் சரிங்களா ஐவரின்றது வந்து யானை தந்தம் இருக்குல்ல அதான் ஐவரி சொல்லுவாங்க இதோட மீட்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லிமீட்டர் லோத்தல் கப்பல் கட்டும் தளமா அது இருந்திருக்கு சரிங்களா ஏன்னா அங்கதானே வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் கடல் வணிகம் தானே பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு இடம் முக்கியமான முக்கியமானது இருக்கு ஒண்ணு வந்து பிரைஸ்ட் கிங் மத குருன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பிரைஸ்ட் கிங் இன்னொன்னு வந்து டான்சிங் கேள் சரிங்களா இந்த பிரைஸ்ட் கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொகஞ்சோதாரால கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க டான்சிங் கேளும் மொகஞ்சோதாரால கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து ஸ்டேட் எயிட்ல மேடா இருக்கும் சொன்னாமக்கல்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் எயிட்ல மேடா இருக்கும் இது வந்து பிரான்ஸ்ல மேடா இருக்கும் சரிங்களா பிரான்ஸ்ல மேடா இருக்கும் ஸோ இவர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கரெக்டான ட்ரிம் பண்ணி இந்த மாதிரி இருப்பாங்க இந்த இந்த ஹோட்டல் இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி கடை ட்ரிம் பண்ணி தாடி வச்சிருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி செலவு ஒன்று கிடைச்சிருக்கு சரிங்களா இந்த மாதிரி செலவு ஒன்று கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த மாதிரி வந்து நீட் அண்ட் ட்ரிம்மா இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இவங்க இவங்களோட லெப்ட் ஹேண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இவங்களோட இது சரிங்களா இப்படி இருக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி இந்த ஆஃப் ஆஃப் ஆஃப்ல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஷால் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா இந்த ஷால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ வேலைப்பாடுகள் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அப்ப பூ வேலைப்பாடு பண்ற அளவுக்கு ஒருத்தர் டைம் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாமே இருந்தாதான் எல்லாம் பண்ண முடியும் சாப்பாடு ஈப்பாடு எல்லாமே இருந்தாதான் அடுத்த கட்ட ஆடம்பரத்துக்கு போக முடியும் அந்த மாதிரி நல்லா வாழ்ந்துருக்காங்க சொல்றதுதான் இந்த கான்செப்ட் சரிங்களா சொல்லுவாங்க 
இதுல வந்து அந்த மெழுகு ஊத்துவாங்க மெழுகு ஊத்திட்டு அதுக்குள்ள ஒரு ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப்புக்கு போற மாதிரி அந்த மெழுகு ஃபார்ம் ஆயிடும் சரிங்களா அப்படி சாமாஜ் வெளியே வரப்ப ஒரு ஒரு செக்ஷன் வெளியே வரும்ல அது பாத்துருக்கீங்களா ஒரு மூடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள களிமண்ண போட்டு முடிச்சுங்களா வெளியே வரப்ப செக்ஷனா வெளியே வரும் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் மேட்ச் பாக்கு மூலமா இது பண்ணிருக்கா சொல்லிருக்காங்களா அது கேட்கலாம் சோ சார் ஜான் மாசல் வந்து இதை பார்த்து சொல்லியிருப்பாரு சார் ஜான் மாசல் சார் இது வந்து பயங்கரமா இருக்கு இந்த சில அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வரையும் வளையல் போட்டிருப்பாங்க இது வரையும் வளையல் போட்டிருப்பாங்க இது வரையும் வளையல் ஒரு சைடு வளையல் இந்த கான்சர் படம் பாத்தீங்களா கான்சர் சலார் சலார் படம் பாத்தீங்களா ஆ சலார் படம் பாத்தீங்களா இல்லையா ஆகலையா இப்ப படமா பார்க்க வேணாதான் போன வீட்டுல நீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா என்ன உங்ககிட்ட ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கும் சொல்ல முடியல தலார் படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க போய் கொலை பண்ணுவாங்கல்ல ஒருத்தன அப்ப அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் தூக்கிட்டு போவாங்கல்ல அவன் அதுல அந்த பொண்ணுங்க எல்லாம் இது வரையும் போட்டிருக்கும் கை ஃபுல்லா வளையல் போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்களா பாத்திருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஆஹ் கழுத்து கடியும் போட்டிருப்பாங்க வளையல் போட்டிருப்பாங்க இது வரையும் வளையல் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி சரிங்களா சரி அது வந்து இந்த டான்சிங் கேர்ள் ஸ்டாச்சுல போட்டுருந்துதாங்க சார் ஆ டான்சிங் கேர்ள் ஸ்டாச்சுல இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி இவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் காப்பிங் சிஸ்டம் சரிங்களா டபுள் காப்பிங் சிஸ்டம் தெரியல உங்களுக்கு ஆ ரெண்டு மூணு பயிரிடுவாங்க ஒன்று ஒரு 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 அந்த ஒரு அறுவடை காலத்துல ஒண்ணு மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க நிறையா இது பண்ணுவாங்க ஆ கரெக்ட் அந்த மாதிரி சரிங்களா ஒரு நிலம் இருக்குன்னா அதுல ஒன்று மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல யாரை போட்டிருப்பாங்க வெவ்வேறையா போட்டுருப்பாங்க டபுள் காப்பி சிஸ்டம் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா சரி கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஆர்ஸை பத்தியா நாலேஜ் இல்லை நோ நாலேஜ் அபவுட் ஆர்ஸ் இது எப்படி நீங்க ஏபாச்சுங்க அப்படின்னா இரும்பு குதிரை படம் பார்த்துட்டீங்களா இரும்பு குதிரை வந்து படம் இவங்க பார்க்கல இரும்பு பத்தியும் தெரியாது குதிரை பத்தியும் தெரியாது அது தெரியாதுன்றது நம்ம அப்படி எவ்வளவு சொல்லலாம் கிடைச்சிருக்கு அதனால அவங்க தெரியாது சொல்றாங்க ஏன் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஆரியன்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஆரியர்கள் சோ அவங்க வரப்பதான் இவங்களோட இவங்க காலகட்டம் அழிஞ்சிருக்கும் சோ ஆரியர்கள் வந்து குதிரையில் வந்திருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க குதிரையை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் சோ குதிரையில வந்ததுனால டக்கு டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணதுனால இவங்க அழிஞ்சு போயிருப்பாங்க ஸோ குதிரையை பத்தி இவங்க நாலேஜ் இல்லாதனால அது வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவரா போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஏன் பிரிட்டிஷ் வந்து இங்க ஈஸியா வந்து வர முடிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம பழைய காலத்து மெத்தடு வச்சிருந்தாங்க இங்க இந்த பிரிண்ட்ஸ் அந்த அந்த கன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல கன்ஸ் இதெல்லாம் கூட ரொம்ப பழைய காலத்து மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஆனா யூரோப்பியன்ஸ் வரப்ப புத்த புத்தக கண்டுட்டாங்க ஈஸியா அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சு நிறைய பேர் அது ஒரு இதுதான் சொல்லுவாங்க நமக்கு இருக்கிற அந்த இது தான் சரிங்களா ஸோ அதனால ஆர்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியல இவங்க வந்து ஜெபு அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து வளர்த்துருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து மாடுன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ம் மாடு தான் சரிங்களா புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா புல்ல புல்லா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஜெபு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரப்பன் கேட்டில் அரப்பன் கேட்டில் ஜெபு சரிங்களா அரப்பன் கேட்டில் 
என்னென்ன பாட்டரி <laughs> பானையா <laughs> இந்த பாட்டில் நான் இதை முடிச்ச உடனே இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் அனுப்புறேன் அதுல ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் இல்ல இருபது கொஸ்டின் இருக்கிற மாதிரி அனுப்புறேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஆஹ் யாரும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் பாடு பண்ணுறேன் நீங்க குரூப்ல பாடு பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு இதை படிச்சுட்டு ஒரு டெஸ்ட் அதை எழுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் சரிங்களா நான் டாபிக் முடிய முடிய அனுப்புறேன் இந்த கொஸ்டின் தான் இருக்கு இது நான் எழுதுட்டு அது எடுத்ததுனால கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நான் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த கொஸ்டின் அனுப்பிச்சிருக்கேன் அது டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க அந்த கொஸ்டின் டவுட் இருந்ததுன்னா அடுத்த நாள் நம்ம கிளாஸ் வரப்போ அது இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா எனக்கு டெஸ்ட் எழுதாம நீங்க படி அது ரோகிரி <laughs> இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா பாகிஸ்தான்ல இருக்கு பாகிஸ்தான்ல ரோகிரி அப்படின்ற இடத்துல அந்த ரோகிரி செட் இருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து ரோகிரி செட் அங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த டைப் ஆஃப் ஒரு கல்லை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மெட்டல் இல்ல ஸ்டோன் ஆங்க ஸ்டோன் 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 மேக்ஸிமம் ஸ்டோன் இது வந்து ஒரு பிளேட் மேக் பண்றது பாத்திரம் பிளேட் மேக்கிங் காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க அண்ட் பிரான்ஸ் டூல்ஸ் சரிங்களா ரெண்டு கலந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து ஒரு ராமட்டல் மாதிரி இது வந்து ராமட்டல் மாதிரி இருந்துருக்கும் இத வச்சு அந்த
சோ இது இல்லாம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பிஷ் பிஷோட பிஷ் ஊக்கு ஒரு மீன் பிடிக்கிறதுக்கோ இவங்க மீன் சாப்பிட்டு இருக்காங்க ஊக்கு அதெல்லாம் வந்து பிரான்சால மேடான இது யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நீடில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா நீடில் நீடில் மேக் பண்றதுக்கு ஏன்னா அப்பதான் அயன் எதுவும் கிடையாது ஸ்டீல் கிடையாது ஸோ அதனால இந்த காப்பரை வச்சு பிரான்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பிரான்ஸ்ன்றது என்னது காப்பர் பிளஸ் பிளஸ் வெங்கலம் வந்துரும் காப்பர் வந்துரும் பிரான்ஸ்ல எப்பவுமே காப்பர் வந்துரும் காப்பர் பிளஸ் என்னது மூணு ரெண்டு இருக்குல்ல பிராஸ் பிரான்ஸ் காப்பர் பிளஸ் காப்பர் பிளஸ் என்ன வரும் பிராஸ் என்ன வரும் பிராஸ் என்ன வரும் காப்பர் பிளஸ் ஜிங்க் இது டின்னா லெட் லெட்டா பாத்துக்கோங்களும் <laughs> சோ இவங்களோட டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டன் அண்ட் சில்க் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆடைகள் சரிங்களா அப்புறம் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் இத பத்தி நாலேஜ் இருந்திருக்கு சரிங்களா கோல்டன் ஆர்னமெண்ட்ஸ் பத்தி நாலேஜ் இருந்திருக்கு சரிங்களா கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஆமா சோ இவங்க வெயிட் சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கியூபிகல் செட் வெயிட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பைனரி சிஸ்டமா வெயிட் சிஸ்டம் பைனரி சிஸ்டம் அதாவது ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ எயிட் இஸ் டூ சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ இது என்ன ரேஷியோ என்ன ரேஷியோ என்ன சிஸ்டம் பைனரி சிஸ்டம் என்ன டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ டூ பவர் த்ரீ பைனரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதோட சிக்ஸ்டின்த் ரேஷியோ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ கிராம் வந்துருக்கும் சரிங்களா லோயஸ்ட் வெயிட்டா சிக்ஸ்டின்த் ரேஷியோ சரிங்களா டேட்டா கொடுத்துருக்கான் அது நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி இந்த ரேஷியோஸ் 1:2:4 னு இருக்குது பேரு பைனரி சிஸ்டம் ஆஃப் ரேஷியோஸ் ஆமா இப்போ நாம 100 கிராம் 50 கிராம் அப்புறம் எவ்வளவு 150 200 அப்படி போறோம் இல்ல 10 10 போறோம் 201 அப்படி போல இல்ல मैक्सिमम 50 100 150 200 190 இல்ல मैक्सिमम நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி பாப்போம் 100 கிராம் கொடுங்க 150 250 அரை கிலோ ஒரு கிலோ இந்த ரேஞ்சில் போறோம்ல அந்த மாதிரி ஒன் இஸ்ட் டூ இஸ்ட் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபோர் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் எனக்கு வந்து நாலு மடங்களை கொடுங்க எனக்கு எட்டு மடங்களை கொடுங்க எனக்கு பதினாறு மடங்களை கொடுங்க அப்படி கேட்டிருக்கலாம் அந்த வெயிட் மேஸ் அதனால சொல்லிருக்கலாம் ஓகேங்களா எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் அவங்களோட இதுல இருந்துருக்கும் சாப்பாடு டைம் ஆயிடுச்சா மதியத்துக்கலாமா மதியத்துக்கலாமா மதிய ஒரு ஒன்றரை மாசத்துல முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் இங்க ஐவிசி முடிச்சிடறேன் இஷ்டே பரிசுனை டெஸ்ட் வச்சிருக்கேன் இதுவும் அடுத்த நாள் வந்து குப்தாஸ் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு டாபிக்கே முடிச்சிடலாம் ஈஸியா தான் இருக்கும் ஒரு நாள் குப்தாஸ் ஒரு நாள் டெல்லி சுல்தானு ஒரு நாள் மாரத்தா ஒரு நாள் விஜயபாமணி சவுத் இந்தியா மட்டும் ரெண்டு நாள் ஆகும் நாலு நாலஞ்சு பேர் வருவாங்க 
அதை முடிச்சுட்டு ரிவிஷனுக்கு என்ன வர கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் டோட்டலாக ஒரு எட்டு கிளாஸ் தான் வரும் மூணு ஓட்டு ஓட்டு வச்சு ஓட்டு ஒரு சீட்டு கொடுத்துட்றேன் புரியல நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் சார் நாளைக்கு தெரியல அவர் சொ அவர் சொன்னாதான் இவரு இதுவே நைட் எட்டு மணிக்கு தான் சொன்னாரு இது வரையும் பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் வரையும் பார்த்துருக்கோம் என்ன அவங்க எப்படி கும்பிடுற முறை எதை வச்சு கும்பிடுவாங்க என்ன மெத்தடு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு மணிக்கு வந்துருவீங்க தானே ரெண்டு மணி வரையும் போதும் தானே பிரேக்கு ரெண்டு டு மூன்றரை வரையும் எடுத்துடலாம் ஒன்றரை மணி நேரம் போதும் முடிச்சுட்டு மூன்றரைக்கு காசு முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா நான் ஒரு எட்டு மணிக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் பம்ப் சீட் அமிச்சு விடுறேன் அறவாது ஒருத்தருக்கு அமிச்சு விடுறேன் நீங்க ஃபார்வர்டு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு மணிக்கு திரும்பவும் கிளாஸ் டூ டு த்ரீ தேர்ட்டி வரையும் இப்படி ஆஃப் பண்ணிடலாமா திரும்ப லிங்க் அனுப்பி சொல்லணும் சார் போஸ்ட் யார் மாத்திரம் சார் மாத்திரம் மன் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க சொல்லிட்டேன் பிரேக் லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க லஞ்ச் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க